pagi saya membahas ya turut mengambil bahagian dalam perbahasan undang-undang Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015. Saya pertamanya ingin mengucapkan um, tahniah di atas inisiatif ini kerana saya sedar bahawa dalam negara-negara di serantau Asia Tenggara seperti ASEAN ya, khususnya tidak mempunyai sebuah agensi serantau bagi memantau keselamatan sistem penerbangan ataupun koordinasi ya, kawalan trafik tidak seperti di Eropah dan saya juga amat terkesan kerana menteri terbaru kita bagi menteri pengangkutan telah memberikan akhirnya setelah 3 tahun berlalu Dr. Speaker, saya mendapat ya, laporan um, tentang kejadian ya, kegagalan sistem radar di, di terminal Subang yang saya pinta sejak 2012 dan juga laporan IK, ICAO projek report dengan izin regarding the compliance of the apron, runway and taxiway associated movement area at the KLI2. Jadi saya benar-benar hargai dan saya berharap semua menteri dapat uh, mengikuti ya, sejak langkah uh, yang berhormat untuk pengangkutan supaya kita boleh mengenal pasti ya, tindakan susulan selepas daripada keputusan yang diambil. Datuk Speaker, saya um, teliti uh, daripada suruhanjaya yang dicadangkan oleh kerajaan dan jelas satu perkara utama yang kita harus uh, wujud yang harus wujud bila berkait dalam sebuah suruhanjaya penerbangan ini adalah credibility. Maksudnya kita mahu uh, khususnya jawatan ketua pengarah eksekutif yang bakal dipilih nanti adalah seseorang yang mempunyai pengalaman uh, khusus dari bidang geotechnical. Itu yang ada antara permohonan ya, yang diberikan di, 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 oleh beberapa pihak di various stakeholders untuk speaker. Kata uh, mereka sekiranya ketua pengarah itu dipilih daripada um, latar belakang yang sesuai maka suruhan jaya ini mampu memahami keperluan ya, membina landasan kapal terbang di atas permukaan yang selamat kita justru tidak akan melalui masalah yang dialami apabila KLIA2 tak sampai 6 bulan menemui beberapa masalah yang serius ya, permukaan rekah dan dan sebagainya dan semua ini disertakan laporan saya pasti menteri juga maklum maka saya juga ini semua membawa kepada persoalan yang terutama pertama kenapakah diletakkan suruhan jaya ini di bawah pantauan Perdana Menteri bukan Kementerian Pengangkutan kalau dilihat sistem uh, pemantauan di Malaysia, kita ada dua entiti yang besar. Malaysia Airports Holdings uh, Terhad, MHB, dan keduanya tentulah antara agensi yang paling saya minati, ya, uh, The Department of Civil Aviation, Jabatan Pengembangan Malaysia. Maka banyak um, antara keputusan diambil, termasuk tanggungjawab, sudahlah bertindih. Dan MHB ini dilihat sebagai um, berpihak, ya, dan saya sedar sebelumnya ada beberapa internal tension dengan izin Datuk Speaker antara MHB dan dan DCA. Maka destas desus yang menggambarkan kemungkinan bekas pengarah urusan MHB selama 11 Ayuh. tahun yang kini penasihat uh, bagi MAS dan juga pengerusi Corporate Development Center dengan izin yang bakal mengendalikan Um, pengstrukturan atau antara kerja-kerja pengstrukturan emas itu adalah Tan Sri Bashir Ahmad eh, mungkin dipilih sebagai uh, pengarah eksekutif ini amat membimbangkan, kenapa? kerana sebelumnya uh, he, they, they've had a history Tan Sri Tony, Tony Fernandez dengan uh, Tan Sri Bashir ni uh, memang ada konflik dalaman, kadang-kadang di luaran juga kerana tertumpah di luar dan saya tidak mahu pengendalian suruhan jaya akan terpalit dengan apa-apa kontroversi atau dilihat tidak punya credibility atau berat sebelah ini penting, jadi sesiapa yang dipilih itu, saya fikir sudahlah ya, kita tak mahu diletakkan di bawah kuasa bidang kuasa Perdana Menteri, tapi itu dipilih diletakkan dalam struktur sebegitu, maka jawatan ya, yang tuan punya badan yang megang jawatan pengarah eksekutif itu, amatlah penting dan saya harap ya, tugasan ini, Menteri Pengangkutan dapat bantu memberi tekanan secukupnya kalau dilihat di bawah fasa yang diperkenalkan pun amat mem, amat amat uh, membahayakan ya. kenapa? kerana sebelumnya dalam semua turutan tanggungjawab DCA um, di bawah 
su, uh, peraturan peraturan penerbangan awam 1996. Saya rujuk kepada fasa 10, section 102, kurungan 1 di mana semua permohonan kelulusan atau keputusan atas rayuan yang berkenaan sebelumnya yang belum selesai di hadapan menteri atau ketua pengena, pengarah penerbangan awam di JCA head hendaklah pada tarikh yang ditetapkan diuruskan oleh suruhanjaya di bawah akta ini. Jadi bila masa ketua pengarah eksekutif suruhanjaya ini adalah individu yang sudah ada ya sejarahnya dilihat tidak tidak um, independen maka saya fikir uh, ini akan mencalar image kita sendiri. Itu perkara pertama atau uh, pengurus atau uh, speaker. Jadi uh, bila berkait dengan isu ini tentunya sejarah terdahulu yang ikan akan saya bangkitkan di sini adalah juga berkait dengan kredibiliti. Saya pergi kepada kes yang melibatkan Jabatan Penerbangan DCA ya, Department Civil Aviation. Sebelumnya walaupun di peringkat awal saya hargai laporan tetapi yang saya bimbang adalah track record yang melibatkan DCA ini. Pada tahun 2012 Ketika itu ada beberapa siri pendedahan yang melibatkan terminal Subang ya, menghadapi masalah berkait dengan sistem yang digunakan pakai oleh radar mereka. Kalau secara khusus um, disebut human interface machine, human machine interface fitted to the National Air Traffic Control Center (NATCC). Jadi Rumutan utama yang saya bangkitkan juga kepada DCA ketika itu adalah se, sejak ianya dipasang pada Disember 13, 2011 ia hadapi masalah dan penyelidikan yang saya lakukan mendapat uh, keputusan bahawa kebanyakan projek kontrak diberikan menerusi tender terus itu pertamanya DCA sekarang ini dalam proses untuk mendapatkan sistem radar yang baru Datuk Speaker kerana itulah ya membawa balik pada isu kredibiliti bila mana DCA mengalami satu episod banyak rumutan dibawa bahawa sistem ini tidaklah yang terbaik syarikat yang membawa sistem software ini adalah Select Systemic Select Systemic Integrity SPA yang masih lagi uh, meneruskan kerja-kerja penyenggaraan dan ketika itu saya juga dapati bahawa syarikat yang sama inilah yang dipilih untuk menyenggara sistem radar kita adalah syarikat yang terpalit di negara Itali di mana Jabatan Penerbangan Itali ENAV ENAV telah disiasat dalam satu kes rasuah yang melibatkan ENAV Select Systemi Integrity dan syarikat utamanya Fin Mechanica di negara Panama pula Syarikat Selex ini telah dibatalkan kontraknya kerana gagal menyediakan radar. Ini adalah isu-isu yang tak dapat kita bawakan dalam parlimen. Kenapa? Bila saya bawakan sejak 2012 sekalipun, akhirnya keputusan yang diambil, kontraktor yang diambil, tidak ada ruangan yang dapat kita rubah ataupun dasar yang dapat kita rubah supaya tender terbuka dilaksanakan. Apatah lagi bagi sesuatu yang memberi kesan yang besar terhadap keselamatan ruang udara kita Ini belum saya pergi lagi tentang kes-kes Kalau tadi YB Jelun sebut Malindo Ini belum lagi kes-kes lain MH370, MH17 ya? Dan juga um, kes-kes lain yang melibatkan ruang udara kita Makanya saya tak berniat untuk menyebutnya semua pada hari ini untuk speaker Yang saya pinta berbalik kepada tindakan susulan bila masa kita ada suruhan jaya baru kita ada komitmen kerajaan nak nak nak, nak menukar ya, the way things have been jadi tidak boleh sama sekali individu ya, seperti Tansi Bashir sesiapa pun yang terpalit dengan kontroversi sebagai, seperti beliau dipilih untuk mengepalai suruhan jaya ini saya juga dengar kritikan yang melibatkan Air Asia oleh ahli parlimen di belah sana tapi atau seperti kita faham ya Sejak awal krisis kontroversi melibatkan LCCT um, dan juga KLIA2 selepasnya Kita sebagai ahli-ahli parlimen sedar ada sebuah um, 
master plan, blueprint yang disediakan berkait dalam pembinaan landasan kapal terbang. Tapi akhirnya bila tidak ada struktur yang jelas, tidak ada keterbukaan, maka keputusan dipilih lagi untuk bina sehinggalah membawa banyak komplikasi di KLI 2. Maka secara atau sebagai kesimpulan yang saya minta pada hari ini bila masa disebut tentang semua objektif-objektif yang utama nak memperbaiki image nak memastikan sampaikan dibelanjakan 90 juta ringgit just for initial funds purposes ya Dato speaker bukannya belum lagi mengambil kira keperluan lain maka saya mahu juga dijelaskan Apakah KPI, apakah hasil-hasil yang diharapkan daripada penubuhan Suruhanjaya ini? Berapakah anggaran, keuntungan yang bakal diraih dalam enam bulan pertama setelah Suruhanjaya ini beroperasi? Semua ini harus diperincikan kalau tidak, akhirnya kita bersetuju untuk membelanjakan jumlah yang begitu besar dengan nama-nama personaliti-personaliti yang kita tidak ketahui ya, akan dipilih ataupun tidak tanpa berasa yakin ya bahawa perbelanjaan itu bukanlah satu pembaziran. Jadi saya pertama pohon agar jawapan-jawapan ini dipergikan dan saya juga hak mahu tahu dari segi struktur apakah perbezaan antara suruhan jaya penerbangan Malaysia dengan jawat, jabatan penerbangan awam BCA yang sedia ada. Memang kalau dilihat secara kasar penjelasan menteri tadi menunjukkan bahawa BCA akan berada di bawah pantauan suruhan jaya. Tapi apakah jaminan juga bahawa tugasan-tugasan mereka ini tidak mampu ya, um, dicampur aduk dengan kepentingan atau kemahuan politik? Yang terakhir adalah contoh yang saya beri um, bila berkait tentang pertikaian pelancaran Malindo Air sebelumnya mendapat lesen. Ya. Kerana pada September 2012, satu speaker, Perdana Menteri melancarkan syarikat penerbangan Malindo. Tapi pada hakikat Malindo hanya diberikan lesen perkhidmatan udara oleh DCA pada 28 Februari 2013. Maksudnya beberapa bulan, lebih kurang lima bulan eh, setelah dilancarkan. Jadi pada saya, pelancaran dilakukan sebelum DCA menjalankan audit kelayakan kepada syarikat tersebut. Maka bagaimanakah kita boleh yakin bahawa Suruhanjaya ini berani mendepani cabaran termasuklah tekanan sama ada syarikat-syarikat yang baik dengan Perdana Menteri ataupun syarikat-syarikat yang baik dengan Menteri terdapat berdiri teguh untuk memastikan keselamatan rakyat dan ruang udara itu dijadikan keutamaan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih.